হ্যালো স্টুডেন্ট সৃষ্টি কোচিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর জেনারেল ম্যাথ নিয়ে যেখানে অধ্যায়টি হচ্ছে দূরত্ব এবং উচ্চতা দশম অধ্যায় তো তোমাদের সামনে দশম অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করার পরে একটা কথা বলবো এই অধ্যায়টি ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্য তোমাকে নাইন পয়েন্ট ওয়ান এবং নাইন পয়েন্ট টু এর যে ভিডিওগুলো বিশেষ করে যে প্রাথমিক আলোচনা বা বেসিক যে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে সেই সেই ভিডিওগুলো তোমরা অবশ্যই দেখে আসবে তাহলে তোমরা এই অধ্যায়টা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে তো তারপর আমি বলে দিচ্ছি আসলে এই অধ্যায়ের যে আসলে তোমার অঙ্কগুলো করতে হবে কি কি বিষয়গুলো তোমাকে জানতে হবে যে বিষয়গুলো ইতিমধ্যে তোমাদেরকে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে এই অধ্যায়ের জন্য যেহেতু প্রয়োজন তাই আমি সিলেটে লিখে দিচ্ছি তোমরা পিছনের ভিডিওগুলো দেখে দেখে বিশেষ করে নয় এবং নাইন পয়েন্ট ওয়ান এবং নাইন পয়েন্ট টু এই দুইটা অধ্যায়ের প্রাথমিক আলোচনাগুলো দেখলে তোমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে তো ঠিক আছে চলো তো আমাদের কী কী প্রয়োজন এই অধ্যায় আমাদের প্রথমেই যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের যেটা লাগবে যে ত্রিকোণমিত্তির যে অনুপাতগুলো আছে বিশেষ করে আমরা জানি যে ত্রিকোণমিত্তির ছয়টা অনুপাত আছে কী কী অনুপাত আমরা একটু বলে দিচ্ছি যেমন ত্রিকোণমিত্তির সাইন অনুপাত আছে হ্যাঁ তারপরে আমি ধরে নিলাম সাইন থিটা হুম তারপরে ত্রিকোণমিত্তির দুই নম্বর যে অনুপাতটা আছে সাপোজ আমি ধরে নিলাম কস থিটা তারপরে তিন নম্বর যে অনুপাতটা আছে আমি ধরে নিলাম ট্যান থিটা এই যে ত্রিকোণমিত্র অনুপাতটা আছে তাই সাইন থিটার মানিটা কি সাইন থিটার মানি আমরা সবাই জানি সাইন থিটা হচ্ছে কি লম্ববাই অতিভোজ তাহলে আমি এখানে লিখে দিতে পারি যে লম্ব বাই অতিভোজ তারপরে কস থিটা মানে কি ভূমি বাই অতিভোজ ওকে তারপর ট্যান থিটার মানে কি লম্ব বাই ভূমি এভাবে আরও তিনটা মান আছে কোশেক আছে সেক আছে এবং কট আছে তো তোমরা এই অনুপাতগুলোর মান এর আগেও দেখে আসছো তো আমি আর এটা নিয়ে বেশি আলোচনা করবো না যেহেতু এটা তোমরা জানো বিশেষ করে নাইন পয়েন্ট টুতে এই বা ওয়ানে এই জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করা হয়েছে তো দেখো এই অধ্যায় আমাদের বিশেষ করে এই সাইন কস ট্যানের এই তিনটা মান হয়নি আমরা সমস্ত অঙ্ক যত প্রকার অঙ্ক আছে এই অধ্যায় আমরা সবগুলো করতে পারবো তো বাকি যে তিনটা মান আছে সেগুলো না হলেও এই অধ্যায় আমাদের চলবে বাট তোমরা সেটা অবশ্যই পরে আসবে এবং এগুলো কিভাবে সহজে তুমি আয়ত্ত করতে পারবে সেই সম্পর্কে টিপস দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই সেখান থেকে দেখে আসো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো এরপরে আমাদের এই অনুপাতগুলো লাগবে এরপরে আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে দ্বিতীয় নম্বরে আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে কি আমরা জানি যে সাইন কস ট্যানের যে মানগুলো আছে যে সাইন্স জিরো ডিগ্রি থেকে নাইনটি ডিগ্রি পর্যন্ত জেনারেল ম্যাথে যে মানগুলো দেওয়া আছে সেই মানগুলো আমাদের এই অধ্যায়ে খুব প্রয়োজন হবে ঠিক আছে তো এই সম্পর্কেও তোমাদের ভিডিও দেওয়া আছে দেখে আসবে তারপর আমি বলে দিচ্ছি সাপোজ ধরো সাইন হুম কস এবং ট্যান আমি এই তিনটাই লিখে দিচ্ছি বাকিগুলো আর লিখলাম না তো সাইন কস ট্যানের প্রথমে আছে জিরো ডিগ্রি হুম তারপরে থার্টি ডিগ্রি তারপরে ফোরটি ফাইভ তারপর হচ্ছে বলতো এভাবে তোমাদের যে মানগুলো আছে সেই মানগুলো জানতে হবে সাপোজ সাইন জিরো ডিগ্রি মান জিরো থ্রি ডিগ্রি মান কত হাফ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান কত ওয়ান বাই রুট ওভার টু এরপর আছে কত সিক্সটি ডিগ্রি তারপর আছে নাইনটি ডিগ্রি এরপর সিক্সটি ডিগ্রি মান কত রুট থ্রি বাই টু তারপর নাইনটি ডিগ্রি মান কত ওয়ান এভাবে যদি তুমি কসে আসো সেম একই কথা কস জিরো ডিগ্রি মান কত ওয়ান তারপর কস থ্রি ডিগ্রি মান কত রুট থ্রি বাই টু এই অধ্যায়ট এই এই সম্পর্কে যে লেকচারটা সেটা আমার নাইন পয়েন্ট টুতে আসে তোমরা পেলে লিস্ট থেকে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসবে এরপর কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান কত ওয়ান বাই রুট টু কস ষাট ডিগ্রি মান কত হাফ তারপর কস নাইনটি ডিগ্রি মান কত জিরো তো এভাবে তোমরা এই মানগুলো অবশ্যই মুখস্থ করে ফেলো এবার যেমন দেখো টেন জিরো ডিগ্রি মান কত টেন জিরো ডিগ্রি মান জিরো তারপর টেন থ্রি ডিগ্রি মান কত ওয়ান বাই রুট থ্রি তারপর টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান কত ওয়ান টেন ষাট ডিগ্রি মান কত রুট থ্রি টেন নাইনটি ডিগ্রি মান কত এটা হচ্ছে আমাদের অসংজ্ঞায়িত আমরা এটাকে করে দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে কি অসংজ্ঞায়িত তো এই মানগুলো আমাদের লাগবে যেহেতু তোমাদেরকে আমি আগেই বলছি যে এই অধ্যায় আসলে সাইন কস এবং ট্যান হইলে আমরা সমস্ত অঙ্কগুলো করতে পারবো তাই আমি এই তিনটা মানি লিখলাম বাকিগুলো আর লিখলাম না তো এগুলো ছিল আসলে পূর্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যায় যেহেতু প্রয়োজন হবে তাই একটু সামান্য আলোচনা এরপরে মূল আসি এই অধ্যায়টার উপরে আসলে এই অধ্যায়টা কী ছিল এই অধ্যায়টা ছিল দূরত্ব এবং উচ্চতা আমাদেরকে এখান থেকে বিভিন্ন টাওয়ার বিভিন্ন গাছ বা বিভিন্ন বিল্ডিং এসবের দূরত্ব এবং উচ্চতাগুলো আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এগুলো নির্ণয় করার জন্য আমাদের আসলে কি কি বিষয় জানতে হবে সেগুলো সম্পর্কে একটু বলে রাখি এগুলো জানার জন্য তোমাকে ফার্স্ট যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ অবশ্যই তোমাকে ত্রিভুজ সম্পর্কে ভালো ধারণা জানতেই হবে কার
बीसी रेखाटा से कि भूमि बराबर रेखा यह दूरत और उच्चतार ये अध्याय के रेखाटार नाम हे भूरेखा एक मन रखे जो अबजेक्टिव खूब इम्पर्टेंट ये रेखाटार नाम हे भूरेखा ठीक है तेल ये भूमि बराबर जो रेखा थके नाम हो भूरेखा अनेक समय ये स्वयनरेखाओ बला है तो तुम्हारा अवश्य यह जिस मन रखे भूरेखा और स्वयनरेखा एक ही जिन एरपर लम्ब बराबर जो रेखा थके ये बला है उलम्ब रेखा माथाय रखें लम्ब बराबर जो रेखा आए ये बला है उलम्ब रेखा अथवा ये बला है ऊर्धरेखा ऊर्ध ऊर्धरेखा जेटा तुम्हारा मन रखते पर उलम्ब रेखा अथवा ऊर्धरेखा ये हे कि भूरेखा युटा जिस तुम्हारे अबजेक्टिव आसते परे और जख अंक कर जिसगल प्रयोजन है एरपर जो प्रयोजन है तुम्हारे अध्याय जो अंकगल पढ़ते जाए देखिए जो उन्नतिकोण और अवनतिकोण नहीं तुम्हारे सामने आलोचना कर तुम्हारे प्रश्नगू सब ही उन्नतिकोण और अवनतिकोण नहीं तो एक जेने उन्नतिकोण और अवनतिकोण आसले कि बेपार कि तो देखो ये त्रिभुजा दिए बोझा सपोज एखे आर त्रिभुजा इके निची देखो ये हमारे त्रिभुजा धरे निल मन कर ए भी एक गाँस जानी गाँस सब समय लम्बा है ठीक है अथवा तुम्हारा टावर बोलते पर एक बल्डिंग बोलते पर अवश्य उचु है तीन धरे निल गाँस ये ये बला है कि बी बिंदुटा कि ए बिंदुटा कि यह बिंदुर नाम तुम्हें जानते हैं देखो बी बिंदुटा जेहतु भूमि बराबर एट जेहतु भूमि बराबर तो यार नाम हे पदबिंदु तुम्हारा अवश्य बिंदुटार नाम मन रखे ये बिंदुटार नाम कि पदबिंदु और यह बिंदुटा हे सवार ऊपरे सवार शीर्षे जीतु ये उच्चता एके बारे सवार शीर्षे बिल्डिंग छाद बो टावर एके बारे गाँसर माथा बोलो जटाई बोलो ना क्या ये छोड़ एके बारे भूमि बराबर शेष बिंदु तटार नाम हे पदबिंदु कि हे यार नाम हे कि पद आलोचना करते उन्नति को उन्नति को एक जिन ख्याल करो ये भूमि बीचे हम भूमि तो भूमि ऊपरे अवस्थित ना कि नीचे अवस्थित देखो भूमि हमारे बीसि ए बिंदुटा हेर भूमिर ऊपर तेल भूमिर ऊपर को बिंदु भूमिर ऊपर को बिंदु उन्नति को संख्या है कि भूमिर ऊपर को बिंदु भूमिर साथे जे को उत्पन्न कर उत्पन्न कर बिंदुटा एखान सी बिंदुर को उत्पन्न कर से कोटा तेल की भूमिर ऊपर को बिंदु भूमिर साथे जे को उत्पन्न करता बला है उन्नतिकोण आशा करी तुम्हारा बुझते पर कोटार नाम हे कि नाम हमारे उन्नति को क्लियर तो देखो ये ए सी बी एट हे कत उन्नतिकोण होते उन्नतिकोण त्रिश डिग्री होते पैंतालिस डिग्री होते षाट डिग्री जाटा से ठीक है तुम्हारे बोल देखा तो मन रखे उन्नतिकोण हे को बिंदुर सपेक्षे ए बिंदुर सपेक्षे एट हमारे उन्नतिकोण ओके एन जो तुम्हारे बला है अवनतिकोण की तेल उन्नतिकोण भूमिर ऊपर को बिंदुर साथ ही एक शिशु बिंदुर साथ ही से सी बिंदुर साथ ही तो नाम हम उन्नतिकोण तेल अवनतिकोण कान एक चित्र आँखी तो देखो ये हिल भूमिर ऊपर एक बिंदु एन जो भूमि नीचे एक बिंदु दे सपोज धर ये पर्यत ए पर्त दिए दिल देखो ये ऊपर एक बिंदु ए और ये हमारे नीचे एक बिंदु ये दिल सपोज डी दिल तो देखो आगे हमारे को बिंदुर साथ सो ये उन्नतिकोण एन जो भूमिर साथ नीचे को बिंदुर को उत्पन्न करी सपोज ये धरल सी तो देखो बी सी आगे एर साथ उत्पन्न करते जो भूमिर ऊपर तुम्हें उन्नतिकोण एक् बी सी भूमि नीचे एक बिंदुर साथ उत्पन्न करते सो ये को नाम हे अवनतिकोण जेहतु नीचे बिंदुर साथ उत्पन्न कर तेईट नाम है कि अवनतिकोण आशा करी तुम्हारा जिस बुझते पर अवनति ऊपर को बिंदुर साथ ही हमारे उन्नतिकोण और नीचे को बिंदुर साथ ही जो है तेल से हे अवनतिकोण ओके आशा करी ये जिसटार सम्पर् तुम्हारे को समस्या थकबे ना तो ये तीनटे जिन तुम्हारे अवश्य बुझते हैं एखे हमें आए का जिस रखी उन्नतिकोण और अवनतिकोण के अंकगलो जो करते जाए तक कि भाव आसल अंकगल आसे देखो ये एक जिस मना रखो तक अंकगल आस एक देखा तुम्हारे एक चित्र दिए धरो ये हमारे एक त्रिभुजर आसल एक गाँस 
বা যাই বলি না কেন গাছটা এখান থেকে এখানে যেমন উন্নতি কোন উৎপন্ন করছে এটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই গাছের উপরে যদি আমি আর একটা রেখা কল্পনা করি সেম এই রেখার মতো এই যে বিসির মতো এখানে আমি আর একটা রেখা আমি এখানে কল্পনা করতে পারি ধরো আমরা এটা সাত এই আমাদের বিল্ডিংয়ে শেষ এটা হচ্ছে আমাদের বিল্ডিংয়ের উপর একটা সাত দিলাম আমরা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সাত এই যে শিশুবিন্দুর সাথে যে কোনটা উৎপন্ন করছে সেই কোনটার নাম কি এই হচ্ছে সাদে আমি নাম দিলাম সাপোজ ধরো এটা দিলাম পি এটা দিলাম পি প্রাইম তো পি এবং পি ড্যাশ এই এ বিন্দুর সাথে যে কোনটা উৎপন্ন করছে সেটার নাম কি তাহলে দেখো পি এবং পি প্রাইম এই শিশু বিন্দু এ যদি এ নিচের কোনো বিন্দুর সাথে কোন উৎপন্ন করছে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে অবনতি কোন তার মানে কি পি এ এটা আমি যদি সি দেই তাহলে পি এ সি এটা হচ্ছে আমাদের অবনতি কোন এভাবে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো করব ঠিক আছে তাহলে পি এ সি এটা হচ্ছে আমাদের অবনতি কোন আর এ যেহেতু এটা নিচে আর এ সি বি এইটা হচ্ছে আমাদের উন্নতি কোন কারণ এইটা হচ্ছে শিশু বিন্দুর সাথে নিচে দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের মানে ভূমির উপরে অবস্থিত এটা হচ্ছে কি ভূমির উপরে অবস্থিত আর এইখানে আমাদের পি পি ড্যাশ এইটা হচ্ছিল আমাদের ভূমি দেখো এটার মতো সেম বিসির মতো এটাও এটাও যে সমতল এটাও সেই সমতলে সোজা বরাবর এটাও সোজা বরাবর তাই এটা ছিল আমাদের তখন কল্পনা অনুসারে ভূমি আর এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি তাহলে এই ভূমির উপরে যখন এই শিশুবিন্দুর সাথে এই কোন কোন আসছে তখন এটা হচ্ছে উন্নতি কোন আর এইটাকে আমি যখন ভূমি কল্পনা করছি তখন এই কোনটা আসছে আমাদের নিচে আর আমরা জানি ভূমির নিচে যদি কোনো কোন হয় সেটা হচ্ছে অবনতি কোন যেমন এখানে দেখছি যে ভূমির নিচে কোন অবনতি ভূমির উপরে কোন উন্নতি সেম ভূমির উপরে এটা উন্নতি যখন এইটাকে আমি কল্পনা করলাম তখন এটা ভূমির নিচে সো এটা হচ্ছে অবনতি আর মনে রাখবে এই উন্নতি কোণ এবং অবনতি কোণ সবসময় সমান হয় তার মানে কি যদি অবনতি কোণের মান তিরিশ ডিগ্রি দেওয়া থাকে তার মানে উন্নতি কোণের মান হবে তিরিশ ডিগ্রি মাথায় থাকবে আমরা অঙ্ক কিন্তু উন্নতি কোণ নিয়ে করবো কিন্তু অবনতি কোণটা আমাদের চিত্র এঁকে দেখাতে হবে আর এই অধ্যায়ের চিত্রটা মাস্ট বি তোমাকে আঁকতেই হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চিত্র আঁকতে হবে কারণ চিত্র খুবই ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায় আশা করি আমি বুঝাতে পারছি যে ভূমির নিচে হলে অবনতি কোণ আর ভূমির উপরে হলে উন্নতি কোণ এবং এটা মনে রাখবে যে উন্নতি কোণ এবং অবনতি কোণ এরা পরস্পর সমান উন্নতি এবং অবনতি কোণ পরস্পর কি সমান এখন তোমার কাছে যদি উন্নতি কোণের মান দেওয়া থাকে তুমি বলতে পারবো অবনতি কোণ করতো আবার যদি অবনতি কোণের মান তিরিশ ডিগ্রি দেওয়া থাকে বা পঁয়তাল্লিশ দেওয়া থাকলে তুমি উন্নতি কোণে বলে দিবে তিরিশ ডিগ্রি বা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কারণ উন্নতি এবং অবনতি কোণ দুইটা পরস্পর সমান ওকে তো এই অধ্যায় নিয়ে আর সর্বশেষ যে জিনিসটা আলোচনা করবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কি যে এই অধ্যায় তোমাদেরকে চিত্র মাস্ট বি আঁকতে হবে চিত্র ছাড়া এই অধ্যায়ের একটা অঙ্ক তোমরা করতে পারবে না তো চিত্র আঁকার জন্য কিছু নিয়ম কারণ আছে আমরা সেই নিয়ম কারণগুলো এখন দেখবো ওকে তো দেখো এই অধ্যায়ে চিত্র আঁকার জন্য তোমাকে এখন যে জিনিসটা করতে হবে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এই অধ্যায়ে তোমাকে অবশ্যই বলে দিবে যে উন্নতি কোন কত অবনতি কোন কত হ্যাঁ এই যখন এই কথাগুলো বলে দিবে তখনই তোমার মাথায় আসবে যে আমি একটা চিত্র আঁকবো সেই চিত্রটা হবে একটা সমকরী ত্রিভুজের চিত্র এখন সেই চিত্রটা যদি বলে যে সাপোজ ভূমির সাথে উন্নতি কোন ছিল তিরিশ ডিগ্রি বা তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে বলতে পারে যে ভূমির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে অথবা বল্লভূমির সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে অথবা বল্লভূমির সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে যাই বলুক না কেন এগুলো পড়বে তোমরা যেহেতু প্রশ্ন পড়লে বুঝতে পারবে তো এখন যদি বলে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তখন কি আমরা সবার ক্ষেত্রে একই চিত্র আঁকবো সাপোজ আমি একটা বললাম যে এই আমি নিলাম আমি একটা ত্রিভুজ এবং এটা হচ্ছে আমার ভূমির সাথে সাপোজ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলো এখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির সময় এই চিত্র আমি যদি আবার ষাট ডিগ্রির কথা বলি তাও কি এই চিত্র আবার যদি ত্রিশ ডিগ্রির কথা বলি তাও কি একই চিত্র হবে অবশ্যই না কারণ আমাদের কোনগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো কীভাবে আমরা আসলে এই চিত্রগুলো আঁকবো তাহলে আমাদের সেই টেকনিকগুলো কি তোমাকে সেটা মনে রাখতে হবে যদি বলা হয় আমরা প্রথমে আসি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে একটি গাছের উন্নতি কোন বা যেটাই বলুক না কেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যদি বলা হয় উন্নতি কোন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মনে রাখবা উন্নতি কোন যদি বলা হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তখন আমরা যে চিত্রটা আঁকবো সেখানে লম্ব এবং ভূমি পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ এ বি এবং বি সি এদেরকে পরস্পর সমান রাখতে হবে এটা যতটুকু হবে এটাও সেম ততটুকু হবে তখন আমাদের হবে সাপোজ এই চিত্রটা তার মানে মনে রাখতে হবে কি যদি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ক্ষেত্রে লম্ব এবং ভূমি সমান তা আমরা একটু এখানে লিখে রাখি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ক্ষেত্রে কি হবে লম্ব এবং ভূমি লম্ব ও ভূমি সমান হবে তখন আমরা যে চিত্রটা
भूमि बड़ो पैंतालिस डिग्री क्षेत्र लम्बभूमि समान त्रि डिग्री क्षेत्र हमारे भूमि बड़ो कार लम्बे थे एखे अति बुझे हमारे आलोचना नहीं ठीक है सब आलोचनागुल हम लम्बे और भूमि नहीं जेहतु हमें दूरत माप और उच्चत माप तो हमारे आलोचना हो सब लम्बे और भूमि नहीं ठीक है तो देखो तेल एखे ए बी सी ते कि आज बी सी तो अवश्य बड़ो कार थे ए बी एर थे बड़ो तब बीज थार्टी डिग्री जो उन्नतिकोण बला है जी बोलो ना क्या तक आप चित्र टाकब से चित्रटा ये टाइप अर्थात हमें भूमि के बड़ो दिए तरह चित्र टाकते हैं तब एखे बढ़ते परि जो थार्टी डिग्री क्षेत्र में भूमि हे अवश्य बड़ो कार बड़ो लम्ब थ बड़ो तो मन थे जान ये अबजेक्टिव आसते परे और तुम्हारे चित्र आकार जो तो अवश्य मार्क्स भी तुम्हें जो त्रिश डिग्री जो बो तक जो चित्रटा के दाता तुम्हार चित्र ऊपर जो एक मार्क्स थक मार्क्स का कटे देव मार्क्स कटे देव कारण एखे चित्र खूब इम्पोर्टेंट एर पर आसान षाट डिग्री सेम ष डिग्री हे ये त्रिश डिग्री विपरीत त्रिश डबल षाट तम सम्पूर्ण विपरीत त्रिशे भूमि बड़ो षाटे लम्ब बड़ो एक मन रखले बाकी तुम मन रखते पर तो हमारे एन जो षाट डिग्री बोले तेल लम्बा बड़ो और भूमि छोटो तक आप चित्र टाकब से टाइप चित्र अर्थात एखे हमारे यहाँ से सिक्सटी डिग्री अवश्य तुम्हारा चित्र का सूंदर कर रखे हमें तो हाथे आँखते तुम्हारा स्केल दिए सूंदर कर पेंसिल दिए तरह आँखें तो एखे हमारे ए बीटा अवश्य बड़ो कार बी सी एर थे बड़ो तेल बोलते परि त्रि डिग्री क्षेत्र भूमि बड़ो और षाट डिग्री क्षेत्र लम्बा बड़ो तेल एखे लिखे दीते लम्ब ग्रेटर दैन भूमि तो ये टेक्टिकगल मने रेखे जो तुम्हारा चित्र आँख तुम्हारे चित्रे एक भूल है ना आशा करी तुम्हारा खूब सुंदर को ये जिसगल बुझते पर अध्याय जो जिसगल दरकार से कि त्रिकोणमित सैन कस टैनर अनुपातगुल दरकार है और अनुपातगुल मानगुल आज है से मानगुलो हमें दरकार है और लास्टे जो दरकार है जो तीनटे चित्र हमें क्या भाव आँकब और उन्नतिकोण और अवनतिकोण की से तुम्हारा बुझते पर तो अवनतिकोण है भूमिर नीचे और उन्नतिकोण है भूमिर ऊपर आशा करी जिसगल जो बुझते पो तेल अध्याय को अंक करते तुम्हारे और समस्या है ना तो भिडियो आज के पर्यत ही थकल तो तुम्हारा जो भिडियो देखे बुझते पर अवश्य भिडियो तो लाइक करो तुम्हारे को समस्या थकले कमेंट कर जाना चेषा करब तुम्हारे से समस्यागुलर अन्सार दीते तो सबा भलो थको खुदा हाफिज़